花莲美食百花齐放，但今有家火锅店吃到饱，四百出就可以让我们吃到多种海鲜，其他食材品相还蛮丰富的。这样子，老板，没问题吗？大家好，我是臭豆。我们现在来到花莲这里了啦。然后在我们身后这家是锅宝火锅，吃到饱。哎，你各位啊，还记得我们前阵子有在 IG 发文向各位询问花莲这边有什么在地的美食或是吃到饱餐厅吗？然后就有许多观众向我推荐这家火锅店呐、啊。所以我们今天就来了啦。<笑>感谢各位推荐呐、啊。不过 OK 啦。那等等，我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go！ 那这里的话，人头是四二九四到宝，那用餐时间九十分钟，没有收服务费。汤底的话是昆布锅，改汤底加三十，但后续加汤汁加昆布高汤。如果你敢吃辣，可以吃香辣，它有孜然跟茴香，然后不然就是试看药膳。好、啊，我想试试看香辣锅。谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有刚刚店家已经先帮我们点好餐了。哎、欸，我就想说，我们都来一趟东部这边的，我们今天就点个需要加价氪金的汤底吧。<笑>只不过缘分真的是非常的奇妙。我们刚刚在看环境的时候啊，我们还要遇到观众啊，就他那观众真的很厉害，他一来哦、喔，一到场他就先把现场所有生壳啊都扫掉，<笑>他就说他是专门来吃海鲜的、啊。我觉得我们应该可以学起来，不过我们先去拿点东西，回料理吧。哎，扇贝，哇，四百多块就有扇贝自由。哦，哦，哎，还有这个，满满的扇贝。不过我们先吃点其他的料好了啦。哎呦，蛋菜也不能少吧。看起来就很有胶质感呢，要来点螃蟹、竹蛤、旗鱼，这个是，哦，鹅啊，我来就补耶，皮腿、鸭肠、管子。皮卡哎，哦，脚后一个就是爱配皮卡，还有来到花莲，吃个小笼包 ，OK 吧？还有一点小菜，看满满的盐水，再来是干酱。
葱花，葡萄粉，盐水，哇，赞赞赞赞，倒油一点，原来是倒油一点点，乌醋一点点。奶茶、冰沙、蜂蜜。哎，各位啊。你们看一下哦，我们今天来到这边哦，他们店家不会跟我们收服务费，然后一个人用餐也不会加收边缘人惩罚费之下，哎，我就觉得说以他今天这个价格所提供的这些食材啊，哎，这样感觉还蛮不错的哎。那我们在开始料理之前，我们先喝喝看汤底的味道，看是如何啦。对，各位、啊，我觉得说，以今天这个价位的火锅吃到饱来说，它的味道只要够浓郁就很 OK 了。海鲜拼盘，脆糯，看到这些扇贝啊，整个人就舒服起来了，全部都下去吧。嗯、那我们就让这些海鲜煮他们自己的吧。那我们趁这个时候先吃刚刚拿手死的。我们刚加小笼包的时候啊，它皮还是软软的，但有可能是被我们拿回来放到冷掉，所以它皮稍微有一点干掉。不过它让故事就是好让我们吃起皮的啊。还有经典的烟熏小菜，我们刚那口啊是满满的 N C 的香味啊，它甚至已经覆盖过它原本本体的味道了，但我还蛮喜欢 N C 的啦。我们也把剩下的东西都给它煮进去了啦。迪卡，它不是那种炖到软烂软烂的，而是说你咬下去会有 Q 弹的口感，还有淡淡的乳香味啊。我就觉得说这吃起来也是比有风味啊那么在开始吃火锅的东西之前啊，我们真的先把我们的火锅好朋友酱料给准备好了、啊。嗯、我们调的刚刚好喝，扇贝。我是没有想到说，我们今天这个价格啊，来到这边竟然还可以吃到这种扇贝啊。虽然说也许它体型小了一点点啊，但我就觉得说，哎、欸，今天吃到饱了，你想吃多少你就吃多少，不用客气啊。
。还有刚店家有说，我们吃完海鲜壳要放到这个桶子里啊。我还以为今天现场这个价格啊，他还要提供啤酒。原来是我们误会了。蛋菜。各位啊，所以我们对这种平价吃到饱，但在要求就是卖臭车就好啊。但是没有想到说它吃起来是新鲜的。竹格，我会觉得说竹格这种平价吃到的出现呢、啊，也许不稀奇啊，但是它这里面没有含沙的时候，我就觉得这表现非常的棒啊。我们再用酱料配看看。还有今天现场也有提供菜市场鲷鱼片。各位，你看它这种菜市场鲷鱼片放在这种要加热的地方，表现就非常的棒啊。旗鱼。好吧，就算我们今天来到东部花莲这里啊，我们的奇鱼还是跟我们火锅汤里是各走各的，它有它的味道，汤有汤的味道。鱿、嗯、鱼圈。这就是我们常见的盐酥鸡鱿鱼圈呢，但是如果今天现场真的有提供那么一点那个的话，这就很对味了。丝木鱼皮，我觉得说今天整体海鲜呢，我们目前吃起来都是新鲜的，哎，光是这一点就让我觉得喜出望外了。退馆。接下来我们赶快配的鸭肠呢？那我们再配一下我刚刚拿的饮料了。哎，还真的是奶茶哎！哎，我是第一次看到有人把这种奶茶。拿去做成冰沙的。接下来是沙蟹的部分。虽然说这个沙蟹放在火锅这边，应该是让我们煮汤头用的，只不过它的肉也吸满了汤汁的味道。我们直接把它丢掉，有点可惜啊。接下来是白虾的部分。虽然说这白虾 size 可能小了一点，但是我们这这个价格的吃到饱，能吃到是新鲜的，我觉得这样真的就很棒，没有什么好嫌的了。而且你看，我们之前有用秀石跟各位分享剥虾子的方式啊。但是说虾子只要够新鲜的话，我们把虾肉往外一拉，它连这个虾尾都可以漂亮的拿出来呀、啊。还有这鹅啊部分呢、啊，我们刚刚是一路把它煮到非常非常非常的熟啊。
因为我比较喜欢吃煮到透的这种鹅啊，太生的我反而没有那么敢吃啊。OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有食材了，那我们再去拿下一回合食材回来料理吧。该不会就是鸭肉吧？去皮金鱼花，来点鱼豆腐。对，这是鱼丸吧？哎，我们来吃个火锅，以后拿点青菜来配吧，均衡一下。这里也有鸡蛋呢，鸡腿、鸡柳、雪花牛、梅花猪、羊肉。一次拿两盘，科花鱿鱼、鱿鱼卷、鱼皮、扇贝自由、麻辣鸭血。OK 啊，各位，那么这回合哦，有人拿他现场的所有肉类回来了啦。我们刚刚已经用海鲜开完胃了，我们再吃吃看这些肉表现，看是如何啦。那我们先让这些耐煮的东西全部煮下去啦，让它煮自己的。哎、欸，我们刚刚又拿了现场的麻辣鸭血了。它的鸭血煮得很入味。我、哦、这汤不能喝，这汤不能喝。<笑>我们再试试看雪花牛，就是这种带着丰富脂肪的肥牛肉，最让人难以释手。那我们接下来煮七分熟来试试看呢。它这个肥牛肉，我们在咀嚼的时候，它的脂肪化成一体，溅满了我们嘴巴。哦，我现在嘴巴里感觉好油。そうですか？这些是梅花猪的部分。那我们再蘸酱试试看。我觉得说梅花猪它吃起来是软嫩的，我觉得就非常的 OK 了。接下来是五花猪的部分。我觉得这都神奇耶！它这个五花猪虽然看起来肥归肥啊，可是竟然它比刚刚梅花猪还要有嚼劲哎！哎，这这怎么回事啊那这个鸭肉片的部分呢、啊，我们把它跟蛋液搅和在一起下来煮吧。鸭肉蛋
通常这种鸭肉片呢、啊，我们直接煮下去的话，它口感可能会稍硬稍硬的。但是说我们把它包覆在蛋里面的话，它吃起来会变得非常的滑嫩呢、啊。如果你有来吃的话，有机会可以试试看呢、啊。我刚刚稍早有拿了一盆葱花了，我们等这些羊肉煮的差不多的时候，我们把它全部倒下去，我们来煮葱花羊肉锅吧。那我们刚煮下去的肉啊，应该都差不多了啦。海鲜们，你们都下去吧。我们趁着刚煮完葱花这个香味啊，我们赶快把海鲜接着煮进去啊。哇，等一下一定会很好吃啊！葱花羊肉。它原本的香气，再配上青葱的清甜跟香味，哇，我觉得这十分的完美啊！接下来是鸡腿的部分。鸡柳，比起肥嫩的鸡腿啊，我觉得说它这个鸡柳吃一些口感稍微干硬了一点的，十分的健康啊。但我觉得口感这个部分真的就见仁见智，有的人就比较喜欢吃肥嫩的肉，有的人就比较喜欢吃这种健康的肉啊，它都有它的受众呢。扇贝吃起来丸子吃起来，因为它这个是鱼丸呢，但咬下去之后才发现，原来它是鲜肉丸呢、啊。不过 OK 啦。OK 啊，各位，那我们吃完第二回的所有的东西啊，那我再去拿下一回的东西回来吃吧。来，蛤蜊，扇贝，我们来吃点卤肉饭。羊肉，肠啊。OK 啊，各位，那我们这回合这样拿拿，应该也差不多了。
那么这回合就用葱花蛋跟着羊肉混在一起煮啊，这看起来就很好吃的样子啊。哎、欸，我刚刚又拿一碗卤肉饭呢、啊，你先吃起来。这个卤肉卤得非常透啊，而且我们在吃的时候啊，我可以感觉到我嘴巴有非常黏的感觉。哎、欸，这是好吃的卤肉饭呢。海鲜们，吹了一。我们今天来到这边，用这个价格就可以吃那么多扇贝，真的是非常的舒服啊！葱蛋羊肉吃起来，我们这一沾点酱试试看呢。那我们这锅任务也差不多了，我们也可以把它关起来了啦。扇贝吃起来接下来是蛤蜊的回合OK 啊，各位，那我们吃完这回所有东西了，我们等等再去拿点点心或点吃，应该也差不多了。香蕉牛奶双麒麟，我们来做东部最完美的双麒麟。嗯，我们非常成功的失败耶。他们这家店是提供双叶冰淇淋呢。OK 啊，各位，那我们这盒拿了这些点心，应该也差不多了。我知道香蕉牛奶它在韩国非常的红啊，但是没有想到说它今天现场的双麒麟机啊，它竟然还要提供这个口味。各位，如果你很喜欢喝那个韩国的这个牛奶的话，你吃到这个冰，你一定会很喜欢的。这个竟然可以做成双麒麟，我真的是想也想不到啊！芋头冰淇淋茶洞，它就是非常家常的茶洞啊。啊，这应该是欧藤马吉吧？好、OK、听啊，各位。
那我们吃完所有点点呢，我们等一下去结账之后直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面呢。那么来说说我们今天吃锅煲吃到饱火锅的想法吧。我们今天在平日晚餐场，我们一个人用餐费用是四百五十九元。哎、oh 欸，如果我们今天没有升级汤底的话，我们原价应该是四百二十九元才对。虽然说今天这家店它标榜不收十帕服务费啊，可是啊，如果我们以这个价格换算已经加完十帕服务费情况之下。我们可能吃一餐是三百九十元而已啊！哎，说真的，这个价格，有今天这些海鲜呢、啊，而且整体都是新鲜的，甚至说肉品的样式，我是觉得也给的很有诚意的。你觉得，说到这边还有什么好钱的吗？尤其他今天有意思的地方是啊，我们在吃点心那回合吃到那个香蕉牛奶双麒麟。我还是第一次吃到这种口味双麒麟呢，我觉得这个体验非常的棒啊。但是如果问我说今天要我们这花四百多元回花莲这边吃的话，我 OK 吗？哎，各位这当然 OK 啊。虽然我最近有看到有人说你哪次不 OK 的啦，但是我就觉得说许多事情真的都是一体两面呢，它有好一定有坏的地方啊。但是我就觉得说已经这个四百出的价格。他所提供这样的食材给我们，哎，这样老板他真的没问题吗？而且今天这这样规模的餐厅呢、啊，老板竟然还有设置的哺乳室给妇女使用，哎，哎，我觉得他这一点真的是非常值得称赞呢。不过如果你想来这边吃饭是开车或骑车的话，店家都有提供停车位是 OK 的啦。但如果停满的话，他店门口前面那条路，他整条都没有花钱，你想怎么停就怎么停。如果你会挡到人出路的话，你就留个电话就好了。花莲人都是很 nice 的啦，好不好？来个看这边，有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。